Hey viewers, this is Salpan Al Fayyaz and welcome to our channel All About Machines. So, this is our first episode, therefore, we are going to start a machine day. And this machine is going to be a machine day. This is actually a machine day. We are going to check the machine day. And we are going to check the machine day. And we are going to check the machine day. And we are going to check the metal object. We are going to check the wooden object. So, we are going to check the metal object. So, we are going to check the metal object. Suppose, we are going to check the square bar. Metallic square bar. तो ये मेटालिक स्क्वायर बात था कि आपने जेकोनो रेक जेकोनो भावे जेकोनो रोको में साइज एंड शेप एंड आपना पोस्चर नंबर तो करे शेज निश्चित के एक ता बी बी शेप के शेप ही निश्चित कर पे एंड एक ता शून्य एक ता प्रोडक्ट के तुरी को तकर पे देवरफॉर इधर जो नो आपना जी सीरेबल ऑप्शन था भी शेटा हो ए मशीन टेज ये मशीन ने आज के अमर कथा बोली थी। Therefore अनेक क्या होता बुझते पड़ते हैं ना मैं कोई मशीन टेज ने कथा बोलता था ची यस। I'm talking about lead machine and ये बात पता नहीं आज के अमर बीच तो आलोचना कर बोल। Therefore यहाँ तो शादी था कौन? And free ऐसे चिकन शॉट पे इंटर कर। So first of all lead machine शब्द के बाल रखिए। हमारे जानते हैं वो आती है lead machine and लेट मशीन नहीं है बोलते क्या लाइक चुली आने के बाद तो आने के बाद लेट मशीन तेरे किस्से बोलाइज़ कर गया आने के बाद तो आने के बाद डेफिनेशन देते हैं जी लेट मशीन उसे हम लोग के मशीन जी डा वर्क मिस्टेक कोई एक ता जी कोने ता आकर इधर बार मन शक्त होता बहुत और जुड़ पड़े पाए किसी जगह � बट जो भी इजीली जिन्स टके बोझान हो जाए, शेटा होते हैं लेट मशीन होते हैं, एमोन एक टा मशीन, जेटा काज होते हैं जस्ट शेप बड़ा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट शेपिंग, जे लेट मशीन टा काज एक्चुअली शेप बड़ा, कर्स ए एमोन एक टा मशीन, ए मशीन टा किधर पे जेकोनो भाभे, जेकोनो एंगले, जेकोनो किस तो हमारा ऑपरेशन को था पढ़ाया आज ची एंड फर्स्ट ऑफ़ ऑल लेट मशीन है शाम पर कि जितने आरोपी चुके जाना लगे शेटा हमसे तार हिस्ट्री तो हिस्ट्री बोलते के लिए जिन्हें इस टाइम ऑन एक टाइम काइंड ऑफ़ टाइम वास्ट एक टाइम काहिनी तो ये जिन्हें इस टाइम क्या तो टाइम इलेवेंट ना करे शॉर्ट करे बोल एज टाइम रह देखते पड़े जी मैंने ह्यूमन रह जाता हूँ मैंने मानव जाती जो तो आस्तस्ते बीन जाए तो सारे दिन तो डेवलप हो जाते हैं तो इतना एक्चुअली ऑने कागे थे कि पेन रह जाते हैं तो जब कौन मानव जाते देख लो जी हैंडमेड एक उन्हें कुछ कोटे के लिए तादर ऑने शोमाय लगे बाउने के कोट � ए तर जो ना मानो जो ना एक तर प्लानिंग चला आया था जो एक्चुअली ए जिन्हें स्टार्स शो शाम हुआ तो मोस्ट ऑफ दैट अर्ली स्टेज ऑफ इजिप्शियन ये इंसियन इजिप्शियन जा रखी थो सो इंसियन इजिप्शियन रख ची था कौन लोग जो हमारे एमोनेट तक आज कोट तक पड़ी शे जिन्हें स्टार होते एक तर चाकर मोतो पीछे दूजोन मानुष काज करतो, एक्चुअली इटा अच्छे टा सपोर्ट देर मोते, एन एक टा काठेर मोते, एक टा चाका तोड़ी कोला, एन चाका टर भेतोरे एक टा वर्क पीस रखलो, अतः ये जिन्हें स्टेन इन काज करवो, एम वो जिन्हें स्टेर शायद ही एक टा काटिंग टूल्स ऐटाच करो, बंग काटिंग टूल्स अधूरे एक तो अच्छे आर जेकोनो भावे मतलब फोर्स अप्लाई करें जेकोनो कोरे हो व्हाट्सएप पर एक ता शेप ही तोड़ी करते सो ये भावे कोरे कोरे एंशियन इजिप्शियन रा एक्चुअली जिन्हें स्टेक के एक ता ट्रेंडी नहीं गया चलो एवं आज तक से एक नीड है जी ऐसे काइंड ऑफ आई टू डेवलप चलो जी जिन्हें स्टेक के एक ता स्टैंडी � अस्तस्त अस्तस्ते जिन्हें इस्तेमाल हुए गलो कि जबकुन स्टीम इंजीनियर आविष्कार होतो तो स्टीम इंजीनियर आविष्कार हॉर्ड पॉर्पोरी होलो कि ए जिन्हें इस्तेमाल के जबकुन तारा चिंता कोलो जिन्हें इस्तेमाल मोटराइज्ड कर दे डेट मेंस ए जिन्हें इस्तेमाल किसी भी पावर सप्लाई दिए ए जिन्हें इ सुन्दर मोटर सेट कर रख बो, तो उस सेट कर पर पड़े, अमार जे काटिंग जोड़ दाया चाहो जिन्हें इस्तेमाल दे, शंभू दोर मोटो करे, बस तो एवर जामे की शेप में भी शेप में शेप ही नहीं है, तो दिस इस तो एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ लेट मशीन, तो लेट मशीन ने व्यापारे आठ बीचों बोला नहीं and जो तो बोला है लेट मशीन ऑपरेशन गुला की की शेप गुला जाना है कि फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे देखता हो जो लेट मशीन के पार्ट्स गुला की की कौन टर्क आज की and ये जिन्हें इस्तेमाल नहीं आपने आज ची so हमारे देखते हैं बच्चे जो इकन एक मतलब सर्कुलर एक टा ऑब्जेक्ट आच्छा तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट एक्चुअली 
মানে এই যে পার্টটাকে আমরা দেখছি এখন এই জিনিসটাকে বলা হয় চাক অ্যান্ড চাকি হচ্ছে মানে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ভাইটাল পার্ট অফ এ লেট মেশিন যেখানে আপনি আপনার ওয়ার্ক পিসটা রেখে সেখানে আপনি যেরকমভাবে ইচ্ছা সেরকম করে আপনি শেপ করতে পারেন সো এইখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে চাকের মধ্যে একটা মানে এটাকে অ্যাকচুয়ালি বলা হয় যে থ্রি জ ইউনিভার্সাল চাক এখন থ্রি জ কেন বলা হচ্ছে কারণ আপনারা চাকের তিনটা সাইডে দেখেন একটা মানে জয়ের মতো আছে জ বলতে কাইন্ড অফ একটা সাপোর্টিং বিমের মতো আছে যে তিনটা সাপোর্টিং বিমের মতো জিনিসটা মাঝখানে যে গোল ফাঁকা অংশটা দেখতে পাচ্ছেন এটার ভেতরেই সে ওয়ার্ক পিসটা আপনি রাখবেন অ্যান্ড এই ওয়ার্ক পিসটা রাখার পরে তিন পাশ দিয়ে কোন একটা এই জগুলাকে যখন আপনি একটা সাপোর্ট দিয়ে যখন মানে প্লাস্টার করে দিবেন দেওয়ার পর চেপে দেওয়ার পরে এই জিনিসটা ফিক্সড হয়ে যাবে এবং এই চাকটা যখন মুভ করবে তখনই আপনি একটা কাটিং টুল দিয়ে সেই ওয়ার্ক পিসটাকে যেরকম ইচ্ছা সেরকম করে শেপ করতে পারবেন তো এই জিনিসটা একটা আমার মধ্যে মোস্ট ভাইটাল পার্ট আমি আবারও বলছি অ্যান্ড এটার জন্যই এবং এটার মাধ্যমেই আপনি আপনার প্লেটটাকে যেভাবে ইচ্ছা সেরকম করে অপারেট করতে পারবেন অ্যাট এনি স্পিড অ্যাট অ্যান্ড এনি মোশন সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পিকচারটাতে যে হয়তো এই পিকচারটা দেখে অনেকের মানে একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট হয়ে গিয়েছে যে এই যে গোলাকার অপশনটা দেখতে পাচ্ছি যে চাকের ভেতরে তিনটা জ দিয়ে সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে এই জিনিসটাই হচ্ছে ওয়ার্ক পিস অ্যান্ড এই ওয়ার্ক পিসটাকেই আপনি যখন কাটিং টুল দিয়ে মানে চাকটাকে ঘুরিয়ে যখন কাটিং টুলে এই ওয়ার্ক পিসটা বসাবেন তখন এই ওয়ার্ক পিসটা যেরকম শেপ আপনি করতে যান ঠিক এক্স্যাক্টলি সেরকমভাবে আপনি শেপটা নিয়ে আসতে পারবেন সো এটাই হচ্ছে আপনার মানে ওয়ার্ক পিস এবং যেটা চাকের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখা হয় অ্যান্ড এই জিনিসটাকে একটা নির্দিষ্ট ডায়মিটারের মধ্যে থাকতে হয় কারণ আপনার চাকের যে ভেতরে যে মানে জয়ের যে মানে আটকানো যে ক্লাস্টারের যে রেঞ্জটা সেটারও একটা নির্দিষ্ট মেজারমেন্ট আছে সো আপনি মেজারমেন্টের বাইরে কখনোই কোনো কিছু অ্যাটাচ করতে পারবেন না অবশ্যই এক একটা লেট মেশিনের জন্য এক এক রকমের চাক আছে এক এক রকমের মানে মেজারমেন্ট আছে সেটা মেজারমেন্ট ভিত্তিকের উপর ডিপেন্ড করে আপনি সেই জিনিসটা এভাবে করে কাজ করতে পারবেন সো এখন যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এটাই হচ্ছে লেট মেশিন অ্যান্ড এই লেট মেশিনের সব পার্টগুলোর নামগুলো অ্যাকচুয়ালি লেভেলিং করে দেওয়া রয়েছে সো আমরা মানে লেফট সাইড থেকে শুরু করছি সো লেফট সাইডে যে জিনিসটা দেওয়া রয়েছে সেটা হচ্ছে হেড স্টক অ্যান্ড হেড স্টকটা কী অ্যাকচুয়ালি হেড স্টকটা হচ্ছে ভাইটাল পার্টসের মধ্যেও ভাইটাল পার্ট রোল প্লে করে ক্যাশ আমি বলি যে হিউম্যান বডির সাথে যদি আপনি কম্পেয়ার করেন দেখেন যে হিউম্যান বডিতে কিন্তু সবচেয়ে মানে আমাদের যে হেড সো হেডটা কি অ্যাকচুয়ালি মানে হেডের মধ্যে ব্রেন রয়েছে এবং এই ব্রেনটাই কিন্তু আমাদেরকে কন্ট্রোল করছে মানে আমরা যেভাবে করে যা মানে মুভমেন্ট করতে চাই বা যেটা চাই বা যেটা করি সো এই হেড হেডের যে হেড পার্টের মধ্যে যে ব্রেনটা আছে ব্রেনটা কিন্তু সব মানে অন্য অন্য সব পার্টগুলোকে সিগনাল পাঠায় তারপর এইটাই হচ্ছে সেই লেদ মেশিনের মতো সিমিলারলি চিন্তা করলে এই হেড স্টকের ভেতর থেকেই এই হেড স্টকের ভেতরেই আপনি যেই ইনপুটটা দেবেন সেই ইনপুটটাই কিন্তু হেড স্টক থেকে অন্য অন্য সব পার্টের সিগনালগুলো ট্রান্সফার হয়ে যাবে তারপর এই হেড স্টকের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চাক অ্যাটাচ করা রয়েছে যেটা নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ আগে কথা বললাম সো এই চাকটা কিন্তু এই হেড স্টকের সাথে অ্যাটাচ এবং এই চাকটা কিন্তু মুভিং অবস্থায় থাকে এই জিনিসটাকে যখন আপনি ওয়ার্ক পিসটা লাগাবেন এবং যখন মেশিনটা অন করবেন তখন জিনিসটা ঘুরতে থাকবে সার্কুলারলি অ্যান্ড এখানে রয়েছে কিছু গিয়ার সো আমরা হেড স্টকের নিচেই কিছু সুইচ দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড হেড স্টক মানে এই সুইচগুলাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মেন কাজ এই সুইচগুলোর কাজ হচ্ছে আপনি অ্যাকচুয়ালি কোন স্পিডে কোন মোশনে কীভাবে এই চাকটাকে ঘুরাতে যাচ্ছে কারণ দেখা যায় একটা ওয়ার্ক পিসকে কাটতে হয়তো মানে যেই আরপিএমটা দরকার হয় বা আরেকটা ওয়ার্ক পিস কাটতে হয় তো আপনাকে তার থেকে বেশি আরপিএমের প্রয়োজন হতে পারে সো এটা ডিপেন্ড করবে আপনার ওয়ার্ক পিসটা কীরকম বা আপনি কীরকম একটা অবজেক্ট যাচ্ছেন দেয়ার এই জন্যই আপনার নিচে কিছু গিয়ারের সিলেক্টর মানে দেওয়া রয়েছে এই সিলেকশনগুলোকে আপনি আপনার মতো চুজ করে সেই মেজারমেন্ট অনুযায়ী চাকটাকে ঘুরাতে পারবেন এরপর আমরা আসি হচ্ছে ট্যুর পোস্ট এটাই হচ্ছে সেই ট্যুর পোস্ট যেটার সাথে আপনি কাটিং টুলটা রাখতে পারবেন এই ট্যুর পোস্টের সাথে দেখেন একটা মানে গিয়ারের মতো একটা পোশন দেওয়া রয়েছে এবং এই গিয়ার পোর্শনটাকে আপনি কাইন্ড অফ স্ক্রুর মতো কাজ করাতে পারবেন এই গিয়ার পোর্শনটা টেনে ভেতরে যে কাটিং টুলটা রয়েছে মানে একটা কাটিং টুল বলতে এখানে আমি বোঝাতে যাচ্ছি একটা শার্প অবজেক্ট অ্যাজ ফর এক্সাম্পল নাইফ বা কোনো চাকু এগুলো কিন্তু একটা কাটিং টুল হিসাবে ইউজ করা যায় এবং এই লেদ মেশিনে যে কাটিং টুলটাকে আমরা মানে ইউজ করবো সেটা কিন্তু একটু বেশি মোটা এবং একটু আরও বেশি ধারালো এবং তীক্ষ্ণ যেই জিনিসটা কোনো মেটালকে কাটতে সাহায্য করে সো এই টুল পোস্টের ভেতরে আমরা কাট
ओपेन कोरे अपनी ये टक्के चेक करो बेटा ऑपरेशन कराते पार बे एक पर आशे साइडे होच्छे टेल स्टॉक टेल स्टॉक तो होच्छे देखा जाए अपना वर्कपीस तो जो दिन के अनेक बोरो है थाके देखो टेल स्टॉक तो भी है अपनी वर्कपीस तक सपोर्ट दी था पार बे कारण देखा जाए जो अनेक शोमा देखा जाए कोनो बोरो ऑपरेशन के तरह वर्कपीस तो जो कौन एक पश्च चाके घूर बे तो इतने एक्चुअली कंपाउंड रेस्टर में तो क्योंकि एक कैरेज टाइप जिन्हें इस टाइप की जिन्हें इस टाइप आपका इंटर जे टू पोस्ट टाइप रहता है टूल पोस्ट बाय कंपाउंड रेस्ट ये टाइप का सपोर्ट दिखता है बंग ये टाइप कुंड मूवेबल ये टाइप के आपने मूव करे जेकोनो भावे ऑपरेशन है काजे लागत है पार्ट में therefore तेल स्टोक के नीचे जी पार्ट तर देखते पाचन शेजी नेस्ट होते हैं बेड है ये बेड टाइ होते हैं अपना ये टोटल पार्ट तके therefore तेल स्टोक बोलें कंपाउंड रेस बोलें टूल पोस्ट बोलें ये जी नेस्ट के सपोर्ट दिच्छे होते हैं बेड तार नीचे रोए चे होते हैं लेट स्क्यू लेट स्क्यू टा होते हैं ऑटोमेटिक तेर कंपाउंड रेस्टर जरूर है जैसे बा ए बेड टर है जैसे ए जिनिस्टर ऊपर डिपेंड करे अपना लेट्स टू टा मूवमेंट मैंने घोरा शुरू कर दे दर फॉर ए जिनिस्टर ऑटोमेटिक अपना ऑपरेशन टा शेष कर दी तब पे एंड ए पर है जैसे फीड शाफ्ट तब पर है जैसे कैरेज यूजुअल सो ए गुला शॉप यूं � and एक गुड एक है भाई अच्छा लेट मशीन है वर्कपीस रखे जी कोनो डिजाइन शेप पे काज कुला शॉप सो अमरा खून जेच शुरू ते आज ची शेटा होते हैं लेट मशीन है शॉप बेसिक ऑपरेशंस एंड अमरा मन शुरू थे के स्टार्ट कर ची सो ए ते जेटा देखा रो है ची शेटा ची स्ट्रेट टर्निंग अखून इखाने एक जिन्हें शिक्षा करना अपना रहा जो रेड कलर मार्क जो ऑब्जेक्ट आच्छे शेरा होच्छे कटिंग टूल एवं उपतार ऊपर जो ग्रेस टाइप ऑब्जेक्ट आ रहोच्छे शेरा होच्छे वर्क पीस और तब जेटा जेटा के अम्रा जिन्हें दिश्ट एक शेप नहीं जाबो सो अम्रा देखते पाच्छी जो स्ट्रेट टर्निंग एमोनेक्टर प्रोसेस जेटा होच्छे आपने ये कटिंग टूल टके वर्क पीस ऊपर बोशिए फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट जखन आपने नीचे के टर्न माने टर्न दिवें तो टाना पॉक शोमा जी नीचे तो हो बचे आपना एक्सेक्ट जी ऊपर जो वर्क पीस तो होच्छे शेटर निर्दिष्ट टाइम में तो थे कि छोटा अंकशो को में जाए और तब ए जिन्हें इस टाइप के आज भी आपने आरोस मोड करते जाना और मशीन करते जान तो अखन आपने ए स्ट्रेट टर्निंग टा खूब भालो हो बे काजी दिवे ए पर हमने पॉइंट्स टेप ऐसी शीत अच्छे टैप आर टर्निंग अमरा हो तो माने कॉलम देखे ची बा पेंसिल देखे ची और अमरा पेंसिल के शुरू माने एकदम आगे पोर्शन टा की देखी जी ए जिनिस टक टा सर्टेन डायमीटर आज तक तो हॉट आउट को जिनिस टक टा कोनेर मोड टक टा शेप चले आशी अम्मी फ्रंट पार्ट टा गोता बोलती जेटा देख चले जी ऑप्शन अति के लेखा टा होय एक बार हमारा तो पढ़ाई है ऐसी जब प्रोफाइलिंग प्रोफाइलिंग होती है, हमारा यूजुअली देखी जब 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 सब दो हमारे दौर जब जब माने हैंडल गुला था कि जब माने घुरिए जब लॉग गुला ओपन करा है, शेज जिन्हें इस्टेक के प्रोसेस करा जो ना प्रोफाइलिंग यूज़ करा है, एवं ये प्रोफाइलिंग टाइम इन्तु मेनली किन्तु मूव करते हैं सो ये मूव पे शापेक्ष है जोखन आमदे जिनिस्टा एक मने सर्कुलर जिनिस्टा मूव करनो लगे जोखन ये सर्कुलरी ये वर्क इसे एगेंस्ट है आमर एक कटिंग टूल टा मूव करनो लगे तो इतिक तो डिफिकल्ट हो जाए देवरफॉर जिनिस्टा ख्याल करता है जो कुप शाब्दाने कर चुनो इन पर आमर जेटा दशी टर्निंग � माने काटा हुए गए थे एर पर इधर भेतोरे आमी जिन्हें इस्टेक का आरी तू बोर कोते दच्छी माने काटा पर भेतोर टाइम में आरी तू केटे जिन्हें इस्टेक तू बोर कोते दच्छी ये टेके बोला है ग्रुविंग सो ग्रुविंग इखाने टार्निंग ऑप्शन टाइम में देखते पाची जैक का निर्दिष्ट वर्क पीस का निर्दिष्ट पोर्शन from the right to left to left to right to right to left to left to right. So, if you do this, you need to reduce the amount of reduce portion. If you look at this, you need to create a turning and external grooming. If you look at this, you need to create a turning and external grooming. If you look at this, you need to create a turning and external grooming. If you look at this, you need to create a turning and external grooming. If you look at this, you need to create a turning and external grooming. 
কোন একটা ওয়ার্ক পিসের সামনের পার্টটা যখন মানে মসৃণ করতে যাব বা স্মুথ করতে যাব তখন যে অপারেশনটা ইউজ করা হয় সেটাকে বলা হয় ফেসিং সো স্ট্রেট টার্নিংটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আপনি বলতে চান যে স্ট্রেট টার্নিংটা হচ্ছে উপরের পোর্শনটা ওয়ার্ক পিসের উপরের পোর্শনটা স্মুথ করতে পারবো অ্যান্ড ফেসিংটা হচ্ছে ফ্রন্ট ফেসটা আমরা স্মুথ করতে পারবো এরপর আসে ফেস গ্রুভিং ফেস গ্রুভিংটা কিছুই না জাস্ট আমরা ফেসিং করার পর যদি মনে হয় ফেসিংয়ের ভেতরে যদি আমরা কোনো একটা কিছু আর একটু কাটতে পারি মানে জিনিসটা আমরা অলরেডি ওয়ার্ক পিসটা স্মুথ করে ফেলেছি এরপর স্মুথ করার পরে জিনিসটা যখন আর একটু মানে ভেতরে একটা কোনো একটা ফ্রেডের মতো কোনো একটা কাট দিতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা ফেস গ্রুভিংটা ইউজ করতে পারি এরপরে আসে কাটিং উইথ এ ফর্ম টুল সো এইখানে দেখা যায় যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাল্টিপল কাটিং টুল রয়েছে এগুলো একটা সেট এবং এই জিনিসটা যখন ওয়ার্ক পিসের সাথে লাগাবো তখন কিন্তু দেখা যায় এই এইজগুলো কিন্তু একটা ওয়ার্ক পিসের সাথে মাল্টিপলভাবে কেটে রাখার মানে একটা কেটে দিতে পারে কারণ আমরা দেখতে পাই যে যখন একটা এই মানে কাটিং দিব তখন দেখে যে একটা ওয়ার্ক পিস দিয়ে করবো এরপরে একটা মেজারমেন্ট নিয়ে আরেকটা ওয়ার্ক পিস দিয়ে ওখানে জিনিসটাকে আবার আরেকবার পরে কাটবো জিনিসটা একটু মানে কাইন্ড অফ ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তারপর একই সাথে মেজারমেন্ট সহ যে কাটিং টুলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কাটিং টুলটার অনেকগুলো নির্দিষ্ট মেজারমেন্ট সহ এজ রয়েছে কাটিং এজ রয়েছে এই জিনিসটা যখন ওয়ার্ক পিসের সাথে আমরা অ্যাটাচ করব তখন ওয়ার্ক পিসটাকে ওই মেজারমেন্ট আকারে একেবারে তিন চারটা কেটে মানে একটা শেপে কেটে নিয়ে যেতে পারবে সো এই জিনিসটা আমাদের জন্য ইজি হয় এরপর আসি আমরা বোরিং অ্যান্ড ইন্টারনাল গ্রুভিং সো যেহেতু আমরা মানে গ্রুভিং সম্পর্কে আগে বলেই নিয়েছি দেয়ার ফর নতুন করে বলার কিছু নাই যে বোরিংটাই হচ্ছে আমরা ভেতরে ড্রিল করার পরে যখন জিনিসটার ভেতরে ইন যায় আমি এটা আর একটু বড় করতে যাবো তখনই এই জিনিসটাকে ইন্টারনাল গ্রুভিং বলা হয় তো ইন্টারনাল গ্রুভিংটাকে আমরা বোরিং বলতে পারি এরপরে আসি ড্রিলিং তো ড্রিলিং নিয়ে আমার আসলে তেমন কিছু বলা নেই কারণ আমরা জানি বাসা বাড়িতে সবাই কম বেশি বাসা বাড়িতে ড্রিল করা দেখেছি অ্যান্ড এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট আমি বলে রাখি যে বোরিং বা ড্রিলিং এই দুটো জিনিসের সময় ওয়ার্ক পিসটা কিন্তু কাটিং মানে সরি কাটিং টুলটা কিন্তু আমরা ওই টুল পোস্টের সাথে অ্যাটাচ করবো না কাটিং টুলগুলো আমরা নিয়ে যাব হচ্ছে টেল স্টকে কারণ এই জিনিসটা কিন্তু আমরা হরিজন্টাল বরাবর কাটছি অ্যান্ড হরিজন্টাল বরাবর কাটার সময় আমাদের কিন্তু টেল স্টকে এই কাটিং টুলটা অর্থাৎ কাটিং টুল বলতে এখানে আমি যে ড্রিল বিটটার কথা বলছি ড্রিলিং বা বোরিংয়ের সময় এই ড্রিল বিটটা যখন আমরা টেল স্টকের সাথে লাগাবো টেল স্টকের সাথে লাগানোর ফলে যেটা জিনিসটা হবে যে আমরা চারটাকে সামনে পিছে তো মুভ করতে না পারবো না বাট ওই টেল স্টকটা কিন্তু আমরা সামনে পিছে মুভ করতে পারবো দেখা যায় টেল স্টকটা কাজে ওখানে লাগিয়ে টেল স্টকটা সামনে এনে জিনিসটাকে ড্রিল করতে পারবো অ্যাজ বিকজ আমাদের চারটা কিন্তু মুভেবল অবস্থায় আছে এরপর আমরা আসি কাটিং অফ কাটিং অফটা বুঝতেই পেরেছেন যে টার্নিং করে করে আমরা জিনিসটাকে আর একটু মানে ডেপ ইন মানে তার ডায়মিটারের ডেপটা যদি মানে একটু রিডিউস করা যায় সেটা গিয়ে বলা হয় কাটিং অফ এরপর আসি ট্রেডিং ট্রেডিংটা অ্যাজ ইউজুয়াল কিছুই না যে এই জিনিসটাকে আমরা একটা নির্দিষ্ট মেজারমেন্ট আকারে কেটে 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 একটা থ্রেড আকারে নিয়ে যাব এটাই হচ্ছে আমাদের ট্রেডিং এরপর আসে হচ্ছে নার্লিং তো নার্লিংটা হচ্ছে আমরা অনেক জায়গায় দেখি যে মেটালের মানে কোনো হাতলে দেখা যায় খাঁচকাটা খাঁচকাটা কিছু অপশান মানে একটা প্রলেপ দেওয়া থাকে সেই জিনিসটাকে অ্যাকচুয়ালি নার্লিং বলা হয় এটাতে অ্যাকচুয়ালি ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে কাটিং টুলের বদলে এইখানে একটা মানে মুভ একটা কি বলবো যে মোবাইল ইটিক কাইন্ড অফ যে মোবাইল টাইপ যথা যে জিনিসটা মুভ করে এরকম একটা মানে খাঁচ কাটা একটা ওয়ার্ক পিস দেওয়া সরি কাটিং একটা এজ দেওয়া হয় যেটার ভেতর অনেকগুলো খাঁচ কাটা খাঁচ কাটা প্রলোভ থাকে এবং এটা যখন ওয়ার্ক পিসের সাথে অ্যাটাচ করানো হয় সেই জিনিসটা প্রচণ্ড প্রেশারে নিয়ে আসা হয় যেন জিনিসটা খুব ভালোভাবে তার উপরে এই লেয়ারটা যেন খাঁচ কাটা লেয়ারটা যেন পড়ে যায় তারপর জিনিসটা ধরতে আমাদের মানে গ্রিপ করতে সুবিধা হয় এবং এটা ম্যাক্সিমাম সময় গ্রিপিংয়ের কাজে ইউজ করা হয় অ্যাজ বিকজ আমরা জানি যে গ্রিপিং আমাদের মানে অনেক জিনিসের ক্ষেত্রে গ্রিপিং করাটা কতটা ইম্পর্টেন্ট সেই গ্রিপিংয়ের কাছে আমাদের এই নার্লিং অপারেশনটা ইউজ করা হয় সো মোটামুটি এই ছিল সব লেদ মেশিনের বেসিক প্রিন্সিপাল অপারেশন সো এটাই ছিল লেদ মেশিন নিয়ে কিছু বিস্তর আলোচনা অ্যান্ড আমরা জানি যে বর্তমান জগৎটা যেহেতু একটা কম্পিউটারাইজ জগৎ তো সব কিছু এখানে অটোমেটিক্যালি কম করা হয় দেয়ার লেদ মেশিনের ক্ষেত্রে এটা ব্যতিক্রম কিছু না কাজ আমরা আপনারা যেই অপারেশনগুলো দেখলেন কিছুক্ষণ আগে সেইগুলোও দেখা যায় যে আপনি কম্পিউটারের মাধ্যমে অটোমেটিকলি করতে পারবেন সেটার জন্য হয়তো আপনার কিছু কোর্ট জানা থাকা লাগবে আমি সিএমসি মেশিনের কথা বলছি অ্যাকচুয়ালি যে সিএমসি মেশিনে যখন আপনি প্রত্যেকটা লেদের অপারেশন করতে পারবেন অ্যান্ড আপনার কিছু কোর্ট
therefore if you like our video please give a thumbs up to our video and most importantly subscribe to our channel as because we are new and we really need your support and that's it for today thank you so much